ഞങ്ങളിപ്പോൾ വളന്തകാട് എന്ന സ്ഥലത്ത് മീൻ വാങ്ങാൻ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ള മീനുമായിട്ടാണ് വഞ്ചിയിൽ ശ്രീ സെൽവനും അത് സുഹൃത്തും വരുന്നത് കൂട് കൃഷി നടത്തുന്നതാണ് ശ്രീ സെൽവൻ കൂട് കൃഷി നടത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് അവൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹമാണ് ഇതിനാവശ്യമായ ഈ ഇതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആവശ്യമായ മത്സ്യം തരുന്നതിന് നേരത്തെ ഏറ്റത് എല്ലാവർക്കും എൻ എക്സ് എ ടേസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാഴലയിൽ പൊതിഞ്ഞ കരിമീനാണ് ഇത് ലൈവായിട്ടുള്ള ജീവനുള്ള കരിമീനാണ് ഇത് ഒരു കിലോയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം ഒരു കിലോയ്ക്ക് മൂന്ന് കരിമീനാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അത്രയും വെയിറ്റുള്ള കരിമീനാണ് മൂർച്ചയുള്ള കത്തി കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചതമ്പൽ ഭംഗിയായി ചെത്തി മാറ്റണം മീറ്റ് പോകാത്ത വിധത്തിൽ ഭംഗിയായിട്ട് ചെത്തി മാറ്റണം നല്ല മൂർച്ചയുള്ള കത്തിയാണെങ്കിൽ ഭംഗിയായി കരിമീൻ ചെത്തി എടുക്കാൻ സാധിക്കും നീറ്റ് വളരെ ക്ലീനുമായിരിക്കും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കരിമീൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ തൊലി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും ചെത്തിയ ശേഷം മുള്ളുകൾ കരിമീനെ മുള്ളുകൾ വെട്ടി വൃത്തിയാക്കുക ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വാല് മുഴുവനായിട്ട് മുറിച്ച് കളയരുത് അതിൻ്റെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി വാലിൻ്റെ തുമ്പ് മാത്രം മുറിച്ചാൽ മതി വാല് കൂടുതൽ മുഴുവനായിട്ട് മുറിച്ച് കളയരുത് കുടലും മറ്റു വേസ്റ്റും എടുത്ത് കളയേണ്ടതാണ് നേരെ കാണിച്ച് പൈപ്പിൽ നേരെ കാണിച്ച് വാഴയിലയിൽ പൊതിഞ്ഞ് പൊള്ളിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യം ഈ കരിമീന് ചെറുതായി മസാല പെരട്ടി മസാല എന്തൊക്കെയാണ് ചേർക്കണമെന്ന് പറയാം ഒരു ടേബിൾ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഈ ഈ ഒരു മീൻ ആവശ്യമായ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ മീൻ ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ഒരു പകുതി നാരങ്ങ പകുതി നാരങ്ങ ഒരു പകുതി നാരങ്ങ നീര് ഈ നമ്മളെടുത്ത മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത മിശ്രിതത്തിലേക്ക് ഒരു പകുതി നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിക്കുക നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് ചേർക്കുക മസാല ഇനി അതുപോലെ കരിമി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് അതിനെ വരഞ്ഞ് വൃത്തിയായി വരയുക മാംസമുള്ള കരിമീനായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആഴത്തിൽ നമ്മൾ വരഞ്ഞ് മീൻ നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞ് രണ്ട് വശവും വരഞ്ഞ് മസാല ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന പോലത്തിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നന്നായിട്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ മസാല എല്ലാ വശത്തും മീനിന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അതുപോലെ അല്പം ഉള്ളിലും ഈ മീനിൻ്റെ വയറിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തും മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഇതൊരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഈ മസാല തേച്ച ആ മീൻ നന്നായി അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ മീനിൻ്റെ പിടിക്കുന്നതിന് അനുവദിക്കണം സമയം മീന് ഒരു പാത്രത്തിൽ മാരിനേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കരിമീൻ ഇപ്പോൾ പാകമായിട്ടുണ്ട് വാഴയിലയിൽ പൊതിഞ്ഞ കരിമീനാണ് മീൻ പൊള്ളിച്ചാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പാകമായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇനി അതൊന്ന് ഒരു പാനിൽ ഒരു ഫ്രൈങ് പാനിൽ വെച്ച് രണ്ട് വശവും പതിയെ മുരിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരുപാട് മുരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല ഒരുപാട് എണ്ണയിൽ മുങ്ങി കിടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എണ്ണ ഒഴിച്ച ശേഷം ഈ കരിമീൻ്റെ തൊലി പാനിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ പച്ച വേപ്പിലയുടെ ഫുൾ മുഴുവനായിട്ടുള്ള തണ്ടോടു കൂടിയുള്ള പച്ച വേപ്പില ഒരു നാലെണ്ണം നിരത്തി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ കരിമീൻ വെച്ചാൽ ഒട്ടും അത് പിടിക്കില്ല വളരെ ഭംഗിയായിട്ട
വാർത്തെടുക്കാൻ കഴിയും ഇതാ ഒരു മൂടി ഉണ്ട് മൂടി വെച്ച് അല്പസമയം കഴിയുമ്പോൾ മറിച്ചിട്ട് മറുവശവും മരിച്ച് എടുക്കാം ഒരുപാട് മരിയേണ്ടതില്ല ഒരു വെന്താ മതി കരിമീ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി പിന്നീട് നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വാഴയിൽ പൊതിയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള വേവ് അതിനാവും മുകളിലായിട്ട് കരിയും കച്ചു ശേഷം ഒന്ന് ഈ മൂടി വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ആദ്യം കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി പെട്ടെന്ന് വേഗം കൊണ്ടുപോകും ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം ഇപ്പോൾ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പതുക്കാൻ മറിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ വേപ്പിൻ്റെ തണ്ട് വെച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു വട്ടം രണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ തുണി പോലും അതിന് കട്ടിയുടെ പിടിച്ചിട്ടില്ല വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു വട്ടം രണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വട്ടം കൂടി അല്പനേരം മറിച്ച ശേഷം വീണ്ടും കൂടി വെക്കുക നന്നായിട്ട് രണ്ട് വശവും കരിമീൻ്റെ രണ്ട് വശവും ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നീട് മസാല തയ്യാറാക്കിയിട്ട് വാഴയിലേക്ക് പൊതിയാം പൊള്ളിച്ചത് പകുതി പാകമാക്കിയത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി ഇനി അതിൻ്റെ മസാല അതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് അതിന് ഒരു പാൻ നമ്മൾ മുമ്പ് കരിമീൻ പൊള്ളിക്കാൻ ആ പകുതി പൊള്ളിക്കാനായിട്ട് എടുത്ത ആ പാനിലെ എണ്ണയുണ്ട് ആ എണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം അല്പം എണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് അല്പം എണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിന് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കൊത്തിയരിഞ്ഞ സവാള ഒരെണ്ണം കൊത്തിയരിഞ്ഞ സവാള ഒരെണ്ണം കൊത്തിയരിഞ്ഞ ഉള്ളി ചെറുതായി കൊത്തിയരിഞ്ഞ ഉള്ളി ഒരു ആറെണ്ണം അതുപോലെ ഇഞ്ചി അല്പം ഇഞ്ചി അല്പം വെളുത്തുള്ളി ഒരു മൂന്ന് നാല് ചോള വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ രണ്ട് പച്ചമുളക് അപ്പം വേപ്പില കൊത്തിയരിഞ്ഞത് വേപ്പില കൊത്തിയരിഞ്ഞത് ഇത്രയും ഇത് വഴക്കണം വഴന്ന് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്ന ശേഷം വന്ന ശേഷം അതിൻ്റെ മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നന്നായി വഴറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചപ്പൊക്കെ മാറി നന്നായിട്ട് മുരിയണ്ട മുരിയണ്ട ബ്രൗൺ കളറായി മുരിയണ്ട അത് വഴന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചപ്പ് മാറി പച്ചപ്പ് മാറി വഴറ്റിയാൽ മതി വഴറ്റി കഴിയുമ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടി ചുവന്നമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചുവന്നമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് നുള്ള് എന്നിവ ചേർക്കുക സവാള ഏതാണ്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് സവാള ഉള്ളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി എന്താ പറയുക പച്ചപ്പ് മാറി വഴറ്റിയ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് മണം വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുളക് പൊടി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഈ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് നേരത്തെ ഉപ്പ് കരിമീനിൽ പുരട്ടിയാണ് നമ്മൾ പകുതി വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പകുതി പൊള്ളിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഉപ്പ് ചേർക്കരുത് ഈ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് മാത്രമേ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് പാകമായി വരുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ മസാല മരുന്ന് വരുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ തക്കാളി ഒരു തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ഒരു തക്കാളി ചേർക്കുക അപ്പം നേരിയ പുളിപ്പും അതിൻ്റെ ഉപ്പും ഈ എരിവും എല്ലാം കൂടി നല്ലൊരു മസാല തയ്യാറാവും ഈ മസാലയാണ് കരിമീൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്പം ഫില്ല് ചെയ്യണം പിന്നെ രണ്ട് വശവും പുറത്തും ആയിട്ട് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്ത് വാഴയിലെ പൊതിയാം പാതി ഒരു പാനിൽ പൊള്ളിച്ച കരിമീൻ ഇനി വാഴയിൽ മസാല ചേർത്ത മസാല ഫില്ല് ചെയ്ത് പൊതിയേണ്ടതുണ്ട് അതിനായിട്ട് വാഴല ഒരു നല്ലൊരു വാഴല എടുത്ത് കഴുകി തുടച്ചെടുത്ത് തീര വാട്ടിയെടുക്കുക വാഴ വാട്ടിയെടുക്കുക വാഴ വാട്ടിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ പൊതിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും പൊട്ടിപ്പോകും വാഴ വാട്ടി നന്നായി വാട്ടിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം വാഴ വാഴയുടെ തന്നെ നാര് ഉണങ്ങിയ വാഴയുടെ നാര് കൊണ്ട് അത് പൊതിഞ്ഞ് ഫില്ല് ചെയ്ത ശേഷം പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടാവുന്നതാണ് ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ വാഴയിൽ വെച്ച് ഈ കരിമീൻ്റെ സൈസിന് ഒരു വശം ഒരു വശം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക കരിമീൻ്റെ സൈസിന് വരുന്ന വിധത്തിലെ മസാല ഫില്ല് ചെയ്യുക ഒരു മസാല വാഴയിൽ വെക്കുക അതിന് ശേഷം കരിമീൻ ഈ മസാലയിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കുക നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള മസാല സവാള ഉള്ളി തക്കാളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ കൊത്തിയരിഞ്ഞാണ് ഈ മസാല വാഴയിൽ വെച്ച ശേഷം 
ഈ കരിമീനിൻ്റെ ഉള്ളിലും അല്പം ഫില്ലിയാവുന്നതാണ് കരിമീൻ്റെ വയറ് ഭാഗത്ത് ഉള്ളിലെ കുറച്ച് മസാല ഫില്ലിയാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം കരിമീനെ നമ്മൾ ഈ മസാലയുടെ മുകളിൽ വെക്കുന്നു ഇനി ബാക്കി വരുന്ന മസാല കരിമീൻ്റെ മറുവശത്ത് അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞുകൊണ്ട് വരഞ്ഞ ഭാഗമൊക്കെ വിടർന്നിരിപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വിടർന്ന ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന വിധത്തിൽ മസാല നന്നായി തിരിച്ച് പിടിപ്പിക്കും കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഇപ്പോൾ കരിമീൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാല ആയിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിൽ കരിമീൻ്റെ വയറിൻ്റെ ഭാഗത്തും ഒക്കെ മസാല ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഇല വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മൾ പൊതിയുക ഇല ഒട്ടും പൊട്ടാതെ പൊതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിലുള്ള ആവിയിൽ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വാഴയിലയുടെ ഒരു ചെറിയ ടേസ്റ്റ് കൂടി അത് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ ശേഷം ഉണങ്ങിയ വാഴയിലയുടെ നാര് കൊണ്ട് ഉണങ്ങിയ വാഴയിലയുടെ നാര് കൊണ്ട് നന്നായി കെട്ടുക അഴിഞ്ഞു പോകാത്ത തരത്തിൽ നന്നായി കെട്ടുക വാഴ കൊണ്ട് നന്നായി ചുറ്റി കെട്ടുക അതിനുശേഷം ഇത് ചൂടായിരിക്കുന്ന ഒരു പാനിൽ വളരെ അല്പം എണ്ണ മാത്രം പാനിൽ ഒന്ന് പിറകാനുള്ള എണ്ണ മാത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് ചട്ടിയിലിട്ട് മറുവശം രണ്ട് വശവും മറിച്ചും തിരിച്ചും ഇട്ട് പൊള്ളിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഇലയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആവിയിൽ തന്നെ ഇനി ബാക്കി ചൂടായി നിൽക്കുന്ന പാനിൽ അല്പം എണ്ണ തടകി കൊടുക്കുക തടകി കൊടുക്കുക എണ്ണ തേച്ച ശേഷം ചൂടായിരിക്കുന്ന പാനലിലേക്ക് നമ്മൾ പൊതിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ഫില്ല് ചെയ്ത് പൊതിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന കരിമീൻ നമ്മൾ വയ്ക്കുക ഇത് അന്വേഷം നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് മൂടുക വശം നന്നായിട്ട് പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇല ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അത് അതൊക്കെ മറിച്ച് ഇടാം ഇപ്പോൾ ഈ ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ഈ ചെറിയ തീയിലിരുന്ന് അതൊക്കെ പാകമാവും രണ്ട് വശം ഇല ഒരു ബ്രൗൺ കളറാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഉള്ളിലെ മീനും നന്നായി പാകമായിട്ടുണ്ട് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് മീൻ പൊള്ളിച്ചത് പാകമായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വശവും ഇല നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഇത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഒരു ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇത് ഇല തുറന്ന് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് പാകമായോ നോക്കാം ഇപ്പോൾ നല്ല മണം ആ കുരുമുളകും മസാലയും ഒക്കെ ചേർന്ന് നല്ല മണം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല പാകമായിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ആ പകുതി കുക്ക് പാ പാകം ചെയ്തായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ വിഭവമായ കരിമീൻ വാഴ വാഴയിലയിൽ പൊള്ളിച്ചത് പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ഏറ്റവും സ്വാദിഷ്ടമായ ഏറ്റവും സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു വിഭവമാണ് കരിമീൻ വാഴയിലയിൽ പൊള്ളിച്ചത് ഈ വാഴയിൽ പൊള്ളിച്ച കരിമീൻ നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എല്ലാവരും എൻ്റെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുക പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദ